Hi friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி தூத் பெடா அதாவது மில்க் பெடா ஸோ இந்த ரெசிபி வந்து ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு ரெசிபி நீங்கள் வந்து ஒன்லி த்ரீ இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் தான் இதில் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க நிறையா பொருளும் தேவையில்லை ரொம்பவும் சீக்கிரமாகவும் ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்குள்ளே இந்த ஸ்வீட்டை ரெடி பண்ணிடலாம் ரொம்ப டேஸ்டியராகவும் இருக்கும் சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து எல்லாருமே சாப்பிடக்கூடிய ஒரு ஸ்வீட்டு ஹெல்த்தியான ஸ்வீட்டும் கூட குழந்தைங்க பால் குடிக்க மாட்டாங்க அதுக்கு நீங்கள் இந்த ஸ்வீட் பண்ணி கொடுத்தா பால் குடிக்கலனாலும் ஓகே அப்படின்னு விட்டுடலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்வீட் இது ஸோ இதை எப்படி பண்ணணும் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னன்றதை இப்போ பார்த்துடலாம் மில்க் பேடாக்கு தேவையான பொருட்கள் மூணு கப் பால் பவுடர் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு கப்புக்கு பட்டர் அதாவது நூறு கிராம் இருக்கும் அப்புறம் ஒரு டின் அதாவது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸுக்கு கண்டன்ஸ்டு மில்க் எடுத்துக்கோங்க ஒரு மூணே மூணு டேபிள் ஸ்பூன் பால் எடுத்துக்கோங்க இது போக டெக்கரேஷனுக்கு நட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க எந்த எந்த நட்ஸ் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் உங்கள் சாய்ஸ் இப்போது அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சு அதை ஆன் பண்ணிக்கோங்க இது அடி கனமான ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் கிளறுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அடி பிடிக்காம அதில் பட்டரை போட்டுக்கோங்க பட்டர் மெல்ட் ஆகணும் இந்த பட்டர் மெல்ட் ஆன உடனேயே இதில் வந்துட்டு நம்ம அந்த கண்டன்ஸ் மில்க்கை ஆட் பண்ணிக்கணும் ரொம்ப கொதிக்க விட்டுறாதீங்க பட்டர் மெல்ட் ஆன உடனேயே கண்டன்ஸ் மில்க்கை ஆட் பண்ணணும் அடுப்பு சிம்லையே வச்சுக்கோங்க இப்போ இது மெல்ட் ஆயிடுச்சு பட்டரை இப்போ நம்ம இதில் கண்டன்ஸ் மில்க் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இதை ஊற்றிட்டு விடாமல் கிளறிட்டே இருங்க கொஞ்சம் இப்போ இது ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா கிளறி ஆச்சு இப்போ வந்து நம்ம இதில் மில்க் பவுடரை போட்டுக்கலாம் இதை விடாமல் கிளறிட்டே இருங்க இல்லைனா அடி பிடிச்சிக்கிறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மில்க் பவுடர் ஆட் பண்ணுங்க மொத்தமாக ஒரே இதில் போட்டுறாதீங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹாஃப் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் இதை கிளந்து மொத்தமாக க கலந்ததுக்கப்புறம் திரும்பியும் இன்னொரு இது போட்டுக்கோங்க இதை நல்லா ஒன்றா சேர்த்து எடுத்து விட்டு கிளறுங்க இப்போ இது நல்லா சேர்ந்துருச்சு இப்போ அடுத்ததையும் சேர்த்து கலந்துக்கோங்க இதை நல்லா கிளறிக்கோங்க இது வந்து இப்போ ஒட்டாமல் வரணும் அது மாதிரி கிளறிக்கோங்க இப்போ இதெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மேலே கிளறியாச்சு இப்போ அந்த பாலை ஊற்றிக்கோங்க அதாவது மூணே மூணு டேபிள் ஸ்பூன் பால் மட்டும் ஊற்றுங்க இது நிறையாலாம் தேவைப்படாது மூணே மூணு டேபிள் ஸ்பூன் போதும் அப்போ தான் இது வந்து கொஞ்சம் ரஃப் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் பால் சேர்க்குறோம் இப்போ இது ஒட்டாமல் வந்த உடனே நம்ம வந்துட்டு ஆஃப் பண்ணிடணும் அடுப்பை இந்த பால் எல்லாமே நல்லா சேர்த்து கிளறிட்டு ஒட்டாமல் வரும் அந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் கீழே அப்படியே ஒட்டாமல் வந்துட்டுருக்கு ஸோ இது தாங்க பதம் இப்போ வந்துட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதை அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை கொஞ்ச நேரம் ஆற விடுங்க இப்போ இது நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ நல்லா கை பொறுக்கிற சூடில் இருக்கும் ரொம்பவும் ஆற விட்டுறாதீங்க கை பொறுக்கிற சூடில் ஆற விட்டுக்கோங்க இப்போ இதை எடுத்து கையில் வந்து உருட்டுங்க இதில் எண்ணெயோ இல்லை நெய்யோ எதுவும் தொட்டுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படியே டைரெக்டாக உருட்டலாம் இப்போ இதிலேருந்து கொஞ்சோண்டு எடுத்துக்கோங்க எடுத்து இப்படி கையில் வச்சு இப்படி உருட்டிக்கோங்க உருட்டி உங்களுக்கு எந்த ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் பண்ணுங்க நான் வந்து இப்போ ஒரு ஓவல் இல்லை ரவுண்ட் ஷேப் அப்படி ரெண்டு இதுலேயும் பண்ணலான்னு இருக்கேன் ஸோ இப்படி உருட்டி அது லைட்டாக ஒரு பஞ்ச் லைட்டாக பண்ணி இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நான் அதை வந்து ஆறுனதுனே அதை உருட்டி இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் இது ஆக்சுவலாக நான் வந்து என்கிட்ட குட்டி குக்கி கட்டர் இருந்தது அதனால் வந்துட்டு அதில் வந்து நான் சும்மா ரவுண்ட் பண்ணி அதில் டிசைன் மாதிரி போட்டிருக்கேன் நீங்கள் இப்படி பண்ணணும்னு இல்லை நீங்கள் சும்மா அதை உருட்டி ஃப்ளாட்டாக வச்சுட்டு மேலே நட்ஸ் வச்சா கூட போதும் தான் இது மாதிரி மேலே நட்ஸ் வச்சுக்கிட்டா கூட ஓகே தான் நட்ஸ் வந்து எந்த நட்ஸ் வேணாலும் வச்சுக்கோங்க நான் வந்து பிஸ்தா வச்சுருக்கேன் நீங்கள் கேஷ்யூ பாதாம் எது வேணாலும் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதாங்க நம்மளோட இந்த மில்க் பேடா தூத் பேடா இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு 
ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் நமக்கு இதில் வேலை மேக்ஸிமம் ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸில் ஒரு ஸ்வீட் வந்து ஈஸியாக ரெடி பண்ணிட்டோம் ரொம்ப டேஸ்டியராக அழகாக இருக்குது பார்க்கவே அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்வீட் ரெடி பண்ணிட்டோம் தீபாவளிக்கு இது ஒரு ஸ்வீட் மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் என்னோடய வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோடய ரெசிபீஸை எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்